Se aproxima a México la caravana más grande de la historia con 20.000 migrantes. Existe información de que se aproxima la caravana más grande de la historia, conformada en su mayoría por centroamericanos. Se calcula que sean aproximadamente 20.000 personas las que conformen dicho éxodo, integrado por hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y por primera vez se están añadiendo países como Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba. Todos ellos pasarán por territorio nacional, de sur a norte, como anteriores veces. El problema de esta nueva caravana migrante es que México está incapacitado de poder solventar dicho número de migrantes. Los recintos son insuficientes para solventar tanto el cupo como para otorgarles víveres de carácter básico, como comida y agua. El gobierno no está apto para recibir a una caravana de dichas dimensiones. Definitivamente esto se sale de las manos. Si a eso le añadimos el hartazgo que muestra la sociedad mexicana en general, que se sintió traicionada desde la primera caravana, esto suena a una misión imposible. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció que se espera la llegada de un contingente conformado por unos 20.000 migrantes. Asimismo anunció que el gobierno de México solo permitirá que la caravana, conocida como Caravana Madre, avance solo hasta el Istmo de Tehuantepec, donde ubicará instalaciones migratorias y desplegará elementos de la Policía Federal, sin que esto signifique una militarización de la frontera. La secretaria de Gobernación mostró su preocupación respecto a la situación que se vive en Centroamérica, que repercute en México, debido a que cada vez serán más los migrantes que tengan la ilusión de llegar a Estados Unidos, forzosamente pasando por territorio mexicano. Olga Sánchez Cordero estima que este modo de vida se convierte en algo cotidiano y que cada año sean cada vez más los migrantes que salgan de sus países de origen, hasta llegar a una cifra récord de 700.000 migrantes al año. Por otro lado, el número de deportaciones de Estados Unidos, en febrero el número alcanzó 76.000 y se prevé que en marzo esta cifra llegue a 90.000 personas expulsadas hacia México, lo que sin duda causará un caos en México, por exceso de migrantes que al ver truncado su sueño americano, buscarán una oportunidad en México, el cual es incapaz de solventar una vida digna de tantos ciudadanos extranjeros. Basándonos en cifras estimadas por el gobierno mexicano y de Estados Unidos, México estaría recibiendo más de 700 mil migrantes por año, en un futuro no muy lejano, si esto sigue como está actualmente.